হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আপনার সবাই কেমন আছেন আশা করি যে যেখানে আছেন অনেক ভালো আছেন আমিও আপনাদের দোয়াই এবং আল্লাহ রহমত অনেক ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ এটা ছিল গত মঙ্গলবার আমি আমার মামা শ্বশুরের বাসায় বেড়াতে গিয়েছিলাম এবং সেখানে এক রাত ছিলাম তো কিভাবে গেলাম কি কি গেলাম কেমন আনন্দ করলাম সেটাই আজকের ব্লগে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আর বাইরের ওয়েদারটা দেখতে পাচ্ছেন খুবই সুন্দর শুধু ওয়েদার না বাইরের পরিবেশটাও খুব সুন্দর গ্রাম্য একটা পরিবেশ তো দেখতে পাচ্ছেন আমি ছোট্ট একটা ব্যাগ নিয়েছি যেহেতু একদিন থাকব কিছু কাপড় চুপড় বেবিদের নিতে হবে আমার নিজেরও কোথাও যাওয়া মানে অনেক কাপড় চুপড় নিতে হয় বেবি নিয়ে গেলে আর টাকা মানে তো আর কথাই নেই একদিন যাওয়া একদিনের জন্য থাকা আর দুই দিন থাকা সমানই সমান কাপড় চুপড় নিতে হয় তো আমি ওদের জন্য দুইটা হুড এড জ্যাকেট নিতেছি যদিও তেমন বেশি ঠান্ডা না প্রয়োজন অনুযায়ী ইউজ করব আর ছোট্ট অন্য একটা লাগেজ থেকে অন্য কিছু কাপড় বের করে নিচ্ছি বাসায় পরার জন্য আর নিয়ে নিচ্ছি ওদের কিছু নেপি এবং ওয়াইপস আমি মোটামুটি ওদের দুই তিন সেট এক্সট্রা কাপড় নিয়েছি টি শার্ট আর প্যান্ট এদিকে দেখতে পাচ্ছেন দুইটা হালকা লেমন কালারের টি শার্ট আমি ওরা যাওয়ার সময় পরানোর জন্য নিয়েছি এগুলা আর দুইটা জিন্স আমি দুইটা টি আরও এক্সট্রা দুইটা টি শার্টও নিয়েছি ও যদি কোথাও যেতে হয় পরার জন্য আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটা অফ হোয়াইট কালারের সালোয়ার কামিজ আর ট্রাউজার আমি এই ড্রেসটা আজকে যাওয়ার সময় পরে যাব আর নিয়েছি এক্সট্রা একটা লাইট মাস্টার্ড কালারের কামিজ ওটা আমি গিয়ে চেঞ্জ করে পরব এদিকে আরও একটা নিয়েছি লাইট পিঙ্ক কালারের একটা ড্রেস আর সাদা প্যান্ট আর ওড়না এটার সাথে আর নিয়েছি দুইটা হিজাব একটা ব্লু আর একটা পেস্ট কালারের আমি এগুলো এখন বাজ করে ব্যাগের ভিতরে ঢুকিয়ে নিব আর যাওয়ার জন্য রেডি হব আমি আরও নিয়ে নিয়েছি মোবাইলের চার্জার কিছু প্যারাসিটামল এবং ডায়রিয়া রিলিফ আর নিয়েছি এক্সট্রা মোবাইল মা বির মার্সাদ যদি মোবাইলে গেম খেলতে চাই সেজন্য তো দেখতে পাচ্ছেন মাহাবি রেডি হয়ে গেছে ও ওর জুতা খুঁজতেছিল আমি বললাম এই জুতা না অন্য জুতা আমি ওর জুতাগুলো এখন বের করে দিব মাহা মার্সাদ ও রেডি হয়ে গেছে ও ওর দুটা মোজা হাতে নিয়ে আমাকে বলছিল ওকে মোজা পরিয়ে দেওয়ার জন্য মাহাবির নিজে নিজে মোজা পরার জন্য ট্রাই করছে বাট ও একটা মজা পরে আবার কুলে ফেলছে আমি পরে আবার পরিয়ে দিয়েছি তো আমিও রেডি হয়ে গেছি রেডি হয়ে তো একটা ছবি তুলতেই হবে যাই হোক আমরা রেডি হয়ে বাইরে বের হয়ে গেছি আমরা একটা কার বাড়া করেছি যাওয়ার জন্য বেশি দূরে রাস্তা না যেতে হাফে নেওয়ার মতো লাগে আমার শাশুড়িও যাওয়ার কথা ছিল বাট আমার শ্বশুর হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে যাওয়ার কারণে উনি আর যেতে পারেনি আমি মাহাবির মার্সাত এবং ওর আব্বু গিয়েছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মাহাবির পেছনের সিটে বসে এনজয় করছে আর মার্সাত সামনের সিটে বসেছিল ওর আব্বুর কুলে আর ঘুমিয়ে গেছে বাইরের পরিবেশটা দেখতে পাচ্ছেন খুবই সুন্দর গ্রিন আমরা মোটামুটি আমার মামা শ্বশুরের বাসার কাছাকাছি চলে এসেছি এটা ওদের বাজার মাহাবীরের আব্বু বাজারে এসে গাড়ি থেকে নেমে কিছু নাস্তা কেনার জন্য গিয়েছিল আর আমি খেয়াল করলাম আমার একটা ওড়না গাড়ির বাইরে ছিল উর্নার একটা সাইড রাস্তার সাথে ঘষে ছিঁড়ে গিয়েছে তো এটা খুবই বড় একটা দুর্ঘটনা হতে পারতো যাই হোক আল্লাহ আমাকে বাঁচিয়েছে উর্নার অন্য সাইডটা দেখতে পাচ্ছেন খুবই ভালো আর 
আর একটা সাইড রাস্তায় বসে চিড়ে গিয়েছে এই জিনিসটা আমি পুরো পথ পাড়ি দিয়ে ওদের বাসার কাছাকাছি চলে আসার পরে খেয়াল করেছি দেখতে পাচ্ছেন ওন্নাটা একদম চিড়েই গেছে যাই হোক আল্লাহর কাছে অনেক শুক্রিয়া আল্লাহ আমাকে সেভ করেছে এইবার আমরা ওদের বাসায় চলে এসেছি ওরা থার্ড ফ্লোরে থাকে আমরা এখন ওদের বাসায় চলে যাব মহাবীর তো আগে আগেই চলে গেছে আর মার্সা তো ওরা বসাতে আসছে আমরা চলে এসেছি আমার মামি শাশুড়ির বাসায় এটা আমার মামি শাশুড়ি খুবই ভালো এবং ভদ্র একজন মহিলা আমাদেরকে অনেক আদর আপ্যায়ন যা করার অনেক করেছে আমি আসলে খুবই হ্যাপি আমি গতবারও ওনার বাসায় একদিন ছিলাম আর এবারও এসেছি আমি চলে যাওয়ার পর উনি আবার ফোন দিয়ে আমাকে বলছিল আমি যেন আরও একদিন ওনার বাসায় থাকি আরও একবার বেড়াতে যাই তো দেখতে পাচ্ছেন মহাবীর ওদের ব্যালকনিতে নিচে দেখছিল বাইরে কি হচ্ছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মাহাবির আর মার্সাত ওদের ড্রয়িং রুমে খেলছে মামি শাশুড়ির দুই ছেলে দুই মেয়ে আর এক ছেলে ছোট মেয়ের পুতুল দিয়ে মার্সাত খেলছে তো আমাদের লাঞ্চ লাঞ্চের সময় হয়ে গেছে আমরা লাঞ্চ খেতে বসেছি দেখতে পাচ্ছেন বড় বড় কই মাছ মামা শাশুর সকালে বাজার থেকে এনেছে আমরা অলরেডি খেয়েছিলাম আর কিছু মাছ আমার মামি শাশুড়ি জিয়ে রেখেছিল বালটির মধ্যে পরে উনি খেয়াল করলেন যে কিছু কিছু মাছ মারা যাচ্ছে তো উনি বললেন মরে যাওয়ার পর মাছগুলা খাওয়ার চাইতে ফ্রেশ কেটে ফ্রিজে রেখে দেওয়াটাই বেটার তো সেই জন্য উনি হেল্পিং হ্যান্ডকে দিয়ে মাছগুলা কুটিয়ে নিচ্ছেন খুবই ফ্রেশ মাছ এটা আমার মামি শাশুড়ির ছোট মেয়ে ফারিয়া মার মাহাবির আর মার্সা তোদের সাথে খেলছে বিকেলের স্ন্যাকের টাইম হয়ে গেছে আমরা সবাই একসাথে বসে আড্ডা করছিলাম এবং চা কাটছিলাম খুবই ভালো লেগেছে আমার মামি শাশুড়ি উনি অনেক ভালো একজন মহিলা বাট উনি গত দুই তিন মাস আগে খুবই অসুস্থ ছিল আপনারা সবাই ওনার জন্য দোয়া করবেন যাতে উনি এরকম সবসময় মানুষদেরকে ভালোবেসে যেতে পারে এটা হচ্ছে ডিনার টাইম রাত হয়ে গেছে আমরা ডিনার খেয়ে শুয়ে পড়ব উনি ডিনারে অনেক কিছু রান্না বান্না করেছেন সিমের বিচি মাছ মাংস ইলিশ মাছ দেশি মুরগ সালাদ আমি মাহাবির আর মার্সাদকে চেঞ্জ করে দিয়েছি ব্যাডে দিয়ে দিব এখন ওদেরকে ব্যাডে যাওয়ার আগে ওরা একজন আরেকজনের সাথে একটু খেলছিল মাহাবির তো বরাবরই বিছানায় উঠে বালিশ দিয়ে খেলতে পছন্দ করে আর মার্সাদ ওর সাথে হয়ে একটু লাফালাফি করে এটা পরের দিন সকালবেলা নয়টা হয়ে গিয়েছে আমি আগে উঠে হাত মুখ ধুয়ে নিয়েছিলাম আর বাইরের ওয়েদারটাও আপনাদেরকে দেখে দেখিয়ে দিচ্ছি খুবই সুন্দর ওয়েদার রোদ উঠেছে বাংলাদেশ মানে প্রত্যেক দিন রোদ উঠে উঠে মাহাবির আর মার্সাদ এখনও ঘুম থেকে উঠেনি আমি এখন ওদেরকে ডেকে তুলব ব্রাশ করিয়ে ব্রেকফাস্ট খাইয়ে দিব আমি আমার রুম থেকে মামি শাশুড়ির রুমে এসেছি ব্রেকফাস্ট খেয়ে তখন দেখতে পেলাম এদিকে ছোটো ছোটো দুইটা ছেলে মেয়ে আমার মনে হয় ওরা বাই বোন বটি দিয়ে খেলছিল আমার কাছে খুবই রিস্কি মনে হয়েছে যদিও বাচ্চাগুলার মাটা কাছেই ছিল বাট আমি বুঝলাম না কিভাবে বেবিগুলো এলাও হলো বটি নিয়ে খেলার জন্য তো আমি ভিডিও করে রেখেছি দর্শকদের সাথে শেয়ার করার জন্য বিষয়টা যদিও একটু ফানি মনে হচ্ছে বাট আবার সিরিয়াস একটা বিষয়ও এত ছোটো ছোটো দুইটা ছেলে মেয়ে বটি দিয়ে খেলছে খুবই রিস্কি আমি জানি না আপনাদের কাছে বিষয়টা কেমন লাগছে আপনারা আমাকে কমেন্টে জানাবেন বিষয়টা 
যাই হোক মামি শাশুড়ির বাসায় একটা দিন থাকলাম আমরা রেডি হচ্ছি এখন বাসায় চলে যাওয়ার জন্য আসলে বাসায় না আমরা আমার নানা শ্বশুরির নানা শ্বশুরের বাসায় যাব সেজন্য রেডি হচ্ছি সেটা আমি অন্য একটা ব্লগে আপনাদের সাথে শেয়ার করব এখানে একটা ড্রেস দেখছেন এই ড্রেসটা আমার মামি শাশুড়ি আমাকে গিফট হিসেবে দিয়েছেন আমি এ পর্যন্ত যতবারই বাংলাদেশে এসেছি উনি প্রতিবারই আমাকে একটা ড্রেস দিয়েছেন আমি অনেক বলি যে প্রতিবার কেন দিতে হবে বাট উনি কখনো এটা বন্ধ করেন না উনি দিয়েই যায় এদিকে দেখতে পাচ্ছেন একটা টি শার্ট মা বীরের জন্য আরও একটা লং স্লিপ টি শার্ট মার্সাদের জন্য এগুলাও আমার মামি শাশুড়ি দিয়েছেন ওদের জন্য তো আমরা রওনা দিয়ে দিলাম মামি শাশুড়ি উনিও যাবেন আমার নানা শ্বশুরের বাসায় তার মানে ওনার শ্বশুর বাড়িতে মামা শ্বশুর বিদেশ থেকে এসেছেন কাতার থেকে দুই তিন দিন আগে তো উনি ওনার পুরাতন বাড়িতে যায়নি আজকে আমরা সহ যেহেতু এসেছে আমরাও যাব ওনারাও যাবে আমি নানা শ্বশুরের বাড়িতে গিয়ে কি করলাম কেমন ভাবে গেলাম সেটা অন্য একটি ব্লগে আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমরা নিচে চলে এসেছি আমার মামা শ্বশুর একটা হাইস ভাড়া করেছে আমরা সবাই যাওয়ার জন্য আমরা সবাই গাড়িতে উঠে গিয়েছি এখন নানা শ্বশুরের বাসায় চলে যাব তো আজকের ব্লগটা আমি এখানে শেষ করছি সবাইকে পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ রইল সবাই অনেক ভালো থাকবেন এবং আমার এবং আমার ফ্যামিলির জন্য দোয়া করবেন আমার মামু মামি শাশুড়ির জন্যও দোয়া করবেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ